Merhaba. Merhabalar. Niye buradayız? Ne yapıyoruz? Senin TikTok'ların nasıl? Benim TikTok'larım hiç yoktu. Ama Derya deniz e, içine girince gerçekten boğuluyorum. O yüzden minik dozlarda kullanıyorum. Ben itiraf etmek istiyorum. Ben iki kere yükleyip iki kere sildim. Ben yani üçüncü kez yükledim. E, bir şans daha verdim kendisine. Çünkü gerçekten çok vaktim alıyor. Şimdi o güzel orada yemek tarifleri deniyorlar. Bir şeyler yapıyorlar Aynen sürekli. Ve viral oluyorlar. Milyonluk trendler ortaya çıkıyor falan. Dedik ki biz burada niye yokuz ya? Yani. Biz buradaki şeyleri bir değerlendirelim dedik. Bir de bazıları inandırıcı gelmiyor bana. Evet. Bir bakalım. Hadi bakalım. Hocam telefon beni tanımıyor şu anda. <gülüyor> Sonra <gülüyor> şefim <gülüyor> senin ses tonu. Hocam benim size orijinal. Burada zorlama. <gülüyor> At gibi soğan bu pişer mi? Yes, ya hocam bir kere zaten o soğanlar... Bunun böyle benzerleri de vardı ben evet. görmüştüm. Ama bu son makarası. zamanlar sürekli Ama... önümüze çıkıyor yani. Evet. Ya ben de hiç denemedim. Gerçekten merak ediyorum ve yapacağım bu sefer. Bakalım. Evet seni kim izleyelim ya? 35 milyon izlenmesi Oho. var. Bunu gerçekten merak ettim yani e, şey e, yorumsuz kaldım yani ayağım. Yani karpuz kabuğunu genelde biz atıyoruz veya işte hay yiyen hayvanlar var onlara veriyoruz. Karpuz kabuğu kavurma. Şu hayvanlar bir şey yemeyecekler mi ya bizden? Her şeyden yiyoruz. Kabuğuna kadar yedik. Tadı iyidir muhtemelen çünkü o kadar baharat var içerisinde. Kavrulmuş yumuşak bir şey Hı, haline geliyor kabak yani. Kabak gibi oluyor belki de. Kabak gibi oluyorsa kötüdür de <gülüyor> inşallah kabak gibi olmuyordur. Şimdiki videomuz Cristina'dan geliyor. Süt topu. İşte oldukça yumuşak ağzında muhtemelen böyle bir... Hazır mısın? Hazırım. Bu benim kişisel olarak en, en, en merak ettiğimi tarif oldu. Bakalım, Bakalım. sende nasıl bir tepki yaratacak bu. Benim avokado. Hmm, anladım ben bunu daha dökülüşten kimin yaptığını anladım. Ha işte bu arkadaş. Her şeyi yağlayıp yağlayıp... Abi tadına bakacağız. Gene yorumlarım ama yani sıcak zaten onun yağlı yapısı var. Pişince bir şeye benziyor. Onu asitle birleştiği zaman tadı güzel. Evet sen asit koy ya araya. Ben böyle ısıracağım. Tamam mı? O zaman iki tane yapayım bari. Sen ısıracaksan bize bir şey kalmayacak. Evet sen de iki tane yap yani. Milyonlarca tarif var ama biz aralarından böyle ikişer tane seçelim ve deneyelim istedim. Çok acayip tarifler var. Bizi gözümüzden yüzde yüz kaçırıyoruz. Ee, varsa linkleri falan aşağı bırakın. Yorumlarda da bizi bir zahmet. Destekleyin hadi mutfağa geçiyoruz. Ve beğenirseniz bu TikTok e, videolarının da devamı gelecek. Gelir hocam. Hadi bakalım içeriye geçelim. Deneyelim bu güzel yemekleri. Ay aman mikrofonlar. Ay, ay, ay. Ay. <gülüyor> TikTok. Güzel bir tarif yapacağız. Öncelikle küçük bir yanlış yaparak başlıyoruz. Ne o? Spagettileri bölmek, kırmak. Ya, ben sana şöyle söyleyeyim. İtalya'da adamı tutuklarlar. <gülüyor> Gerçekten öyle yani. Hepsi de bir de eşit eşitti. Burada pek eşit olmadı. Ben bol tuzlu suda haşlamak yok. Bir de soğuk su koymuş. Aslında herkesin yapabileceği gibi. Hani öyle ince ince doğrama yok. Herhangi bir estetik kaygı gözetmeden yapılabilir. Cici Hadid'in bir tane... Cici makarnası. Makarna, cici makarnası. Zaten bunlar bence onun şeyleri, torunları. aynen. Oradan yürümüşler yani. Şimdi sarımsaklar da iri iriydi. Aynen. Ve bayağı da sarımsak koymuştu yani bence 5-6 evet vardı. Ama. Şimdi bu sarımsaklar mesela hani ezmiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz, minik minik doğramıyoruz. Benim Bunlar şeyim böyle ağza sarımsak okey belki suyun içine gidebilir ama şu soğanın neye döneceğini çok merak ediyorum gerçekten. Bakalım. Gerçi çok fazla pişiyor. Mesela makarnanın bu kadar çok pişmesi de biraz artık böreğe dönüştürüyor. Börek gibi bir şey olacak muhtemelen. 
başlıyoruz sosu koymaya. Bol bol rendelenmiş domates. Soğanlar Soğan. da öyle ortaya. Laps. Lapıs. Ay çok eğlenceliymiş böyle yapmak yemek. Bana böyle haşlama soğan kokusu gelecekmiş gibi geliyor ama hayırlısı. Zeytinyağı koyuyoruz. Karabiber koyuyoruz. Bir evet. de kekik koymuş. O oregano koymuş şey. Ee, bizde ee... ne diye geçiyor? Mercan köşkü. Bizde yok o ama kekik koyabiliriz. Kekik diye geçmiyor mu ya? Geçmez hocam oregano. Time var bir de oregano biraz daha böyle kekik şeyinde değil mi tadı? O bizdeki mercan köşkü galiba ya. Ama şey e, kokuları birbirine benziyor. Evet, benziyor. Bilye kekik koyuyorum. Ha onlarda da bilye kekik var mı bir kere? Ondan bahsedelim şimdi. Ha yani. Italian Susan'ın kitledikleri <gülüyor> garışık. <gülüyor> garışık. <gülüyor> Bir şey daha var. Su. Koyuyoruz. Cover and bake diyor hocam. Karıştırıyorum. Cover dediğine göre coverlıyoruz sonra aslında. <gülüyor> Kaç dakika pişireceğimiz ya? 45 demiş ama halfway de hatırlıyorsam bir çıkartıp ben bir karıştırdım dedi. Hmm. Diğeri de vay anasını satayım sonra... nasıl inanılmaz bir hareket yaptın dedi. Mozzarella koymuş. O de. ondan sonra. 45'ten sonra mozzarella koyup bir de 20 dakika Kardeşim, daha sabaha kadar bunu pişirmişler. Makarna yapıyoruz alt tarafı. Zaten makarna pişme süresi nedir ki? Ben bununla... bununla bu kadar uğraşana kadar tencerede yapıp sosunu yapıp He. üzerine de hani peynirini de vereyim. 20 dakikada sofraya koyarım. Aa, Maksimum. Tabii canım 20 dakika. Bu basit Maksimum. olmamış. Yani bayağı bekletiyor evin içine. Bir de bu kadar elektrik. Biz burada çat kapılar. Elektrik zammı diye bir şey var bu ülkenin gerçeği. Sonra Ferhat şefimizin 3,5 saat pişen tandır videosuna gidebilirsiniz. <gülüyor> Ama çok güzel oluyor. Bunun üstünü neyle örtmüş? Neyle? Alemanyon folyo. Alemanyon folyo bizde yasak. Ee, biz yapamıyoruz o zaman. <gülüyor> Bunu yapalım, onun üzerine alüminyum serelim. Sen, sen nasıl dersen. Değer mi kardeşim kadar uğraş? Hmm. Ha şimdi ne oldu? Beton. Ha. O pişerken ee, hemen aslında karpuz kabuğundan olur, bir cemiler yapabilirim. Ben fırını önceden ayarladım 190'a, götürüyorum. Bu arada yarım karpuz var Ferhat. Tamam. Yasemin, bana çok güzel Abi kabuklar ayırmışsın. Biz de çöpe atmıyoruz, aynen. <gülüyor> Bunu şuan yazın değil mi? Reels çektik. Ya dedim Hı. ben bu kabukları atmayayım dedim. Ferhat dedim bir şeyler yapar bundan. Ferhat bu kabuklarla kesin bir şey var dedim. Baya temizlemiş değil mi şeyleri falan? Şöyle sonra sonra... İyice evet temizlemiş, lokmalık. o beyaz kısımları kalmış. Şimdi ben tabii karpuz bütün olmadığı için o baştaki yıkamayı birazdan tekrar yapacağım. E, öncesinde şey yapayım. Hı hı. Yani artık bu TikTok'lar, Reels'lar falan biraz gerçeklikten uzaklaştırıyor mu bizi? Göreceğiz şimdi az sonra. Ama bu muhtemelen Hindistan varı bir tarif olduğu için e, yapılıyordur yani. Tabii. Orada Oradan... çünkü her şeyin değerlendirilmesi ya da baharatla yenmesi gibi bir durum var. Hatta adını ne demiş? Şarpuz mu demiş? Yani bayağı böyle bir karpuza benzer bir adı var. Evet şimdi karıştırma zamanı geldi. Yolun yarısını aldık mı diyorsun? Fırını... Fırını da kapatacağız. Tamam ben kapat. Yani... Hafif bir soğan kokusu ortaya çıkmaya başlamış. Şu anda bir kere o yarı yoldaki hali yok. Yok. Bakayım bir suyuna değeceğim şöyle. Bunun suyu bile hala serin. Şey, serin de değil de yani işte böyle makarna pişirecek seviyede değil. Bence bu yani 40 dakikadan daha fazla pişecek gibi geliyor Bence bana fırında. Bence açık pişirelim. Evet bu biraz... saatten sonra biraz açık pişirelim. Sanki suyu az gelecekmiş gibi ya. O su miktarı azmış gibi. Arttırırız. Arttırayım azıcık vereyim mi? Sıcak Arttırırız. Kobe karşı. Kobe karşı. Aaa! doğru şapur. gidiyor yani. Bir yere doğru gidiyor. Bu şekilde. Biraz bence üzeri çıtır olacak ama. Şimdi bu baharatlar e, neydi? Baharatlar? Değişik bir şey var o baharatların arasında. Adını söyleyemiyorum evet. hatta. Şey var. Kişniş, kimyon. Tamam. Ha, Adını bir... söyleyemediğim o değil. Onları söyleyebiliyorum. Bak kişniş, kimyon, zerdeçal. Asofoidin. Öyle bir şey. Asofoidin gibi bir şey. E, baktım yok öyle bir şey bizde. Yani eskiden... Hilp, hink mi? Neydi ya? Hinç. Hinç. Hinç diye geçiyor. Ama ve lakin yani zannımca... Yok bizde. Yani hit restoranlarında bile olmayabilir. Bana ne kattı dersen şu anda. Bak bu baharatın adını hiç duymamıştım. Artı birdir. Bilen Aldım varsa... Kenara. Şimdi sağda solda satarım ben. Öyle Hint restorana gittim mi? Var mı bunun içerisinde asofoidita? Yok hocam olmamıştır. <gülüyor> ya Hint birazcık şeydir yani içinden gelecek yani. Hindistan yemeği demek böyle içinden gelen baharatların vermiş olduğu... <gülüyor> Sanki daha yumuşak gibi yani dokusunu da göstermediği için. Ha ama bizde taktikler tükenmez. Biraz karpuz suyuyla Soğuk deglaze ya. edelim. Ya. 
Yasemin. Deneyelim mi? Sen bir dene. Gerçi daha seninkinin de rengi o renk olmuş. Rengi tuttu. Ama tadı daha... Bilemeyiz ki yumuşaklığını onların da. <gülüyor> kabak hocam bu ya. Evet, Karpuz kabuğundan kabak yapmak istiyorsanız muhteşem. Biraz daha şey var, sertliği var. Bir kere var. maliyet yok bak. Karpuzu alıyorsun, içini yiyorsun, dışını kabak yemeği yapıyorsun. Mis gibi. Bence zamanı geldi artık alıyorum. Al bakalım. Şimdi üzerine mozzarella'yı koyuyoruz. Daha tadına bakmadık. Bilmiyoruz, o yüzden yorum yapmıyoruz. Anladım, bir şey demiyorum. Rendelenmiş mozzarella'yı da koyduk. Şimdi bunu direkt yine fırına veriyorum. Hocam. Hadi biraz da senden olsun. Şurası gariban kalmasın. Hı. Oo. Bakalım nasıl pişti. Üstünü e, mozzarella ile kapatınca <gülüyor> bir şu anda benziyor. bir şeye benziyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Kıymalı kabak yemeği gibi duruyor. <gülüyor> Kıy yani. Bayağı bir de orada solda şey diyor, e, kurutulmuş mango bir şey diyor ama e, yerli maydanozdan faydalanacağım. <gülüyor> Önemli olan benim için şeyin tadı. Benzedi bence aynısı. A bence. Aynısının çap şey oldu. Tabak getireyim mi ben makarna için? Olur. Ama ben bir onların yaptığı gibi şöyle Tabii ortadan hocam, dağılmaya bir hacıyayım. Görelim. <gülüyor> ya bir kere zaten evet, yarım kardeşim, makarna. Kardeşim sen kandırıyorsun ya? Dur bakayım. Dur. Bir Dur. de şöyle alayım. Bak şöyle alayım. Yok. I -ı. Şunu da deneyelim. Her türlü olmuyor baksana. Hamur. Dene onunla da dene. Hamur ya. Hamur. Ama bakalım Nasıl tadına olsa? bakacağız. Gene tadına bakacağız. Ee, ben şöyle yapalım istiyorum. Naizane. <gülüyor> Önce şunu yiyip eğer ağzımızın tadı bozulacaksa. <gülüyor> tamam. En azından domates, sarımsak var yani yenir. Doğru. Parçayı alayım. Ya çünkü gerçekten iştah açıcı bir şey gibi Bayağı durmuyor ya. sert ya hala. Yaklaşık, bu da işte düşün bak makarnayla yarım saat sonra başladı mı varsayalım. Bu da pişti de pişti. Yani dünyada böyle şeyler gerek yok tabi. Olacak iş değil bu. Ziya. Yani tamam. Hayvanlar yesin. Anam kabuğumuz niye? <gülüyor> Bak bir kere yumuşamış ama kabuk ağzınıza geliyor ya. Evet. Hmm. Ya. Olmamış. Hiç tat yok, tuz yok. Hafif acımsı bir şey geliyor. O karpuzun kabuğunun acımsı. Yutamıyorum <gülüyor> ya. Çok hmm. abartıyorsunuz. Diyecek hiçbir şeyim yok yani bu yorum bile yapmak istemiyorum ben bunu. Gerçekten yani. o karpuzdan böyle parfümlü de bir aroma geliyor insanın evet. ağzına. Kayıt reçel yapın ne bileyim ben başka bir şey ben makarna yemek Şu istiyorum. an baharat patladı ağzımda ha. başka hiçbir şey yok. Neyse biz şimdi bu çok güzel gelecek yani tadı. <gülüyor> şimdi evet, ondan sonra bu şu an değerlendi. Birisi makarnalar hiç zaten en sonunda dolayıp çatal almışlar böyle çok güzel dolanıyor diyor. Bir dolandı alanı ben görmedim hiç. Biliyor ki dolanmıyor o yüzden öyle bir şey demiş zaten. Hmm. Birincisi soğanla hala çiğ. Yani pizzanın üstünde soğan olur ya, ah, soğanlı tamam, pizza. Aynen. Hani hafif böyle diri diri olur. Aynı öyle. Şeydi, pizza sosu tadı gibi. Benden geçmez bu. Ya aynısını normal tavada zeytinyağı ile siz sarımsağınızı, soğanınızı soteleyin, domatesinizi içine koyun, kaynatın. Güzel haşlanmış makarnayla karıştırın. Hop, hemen içine atın. Üzerine de rendelenç peynir atın. Direkt hani sıcağıyla beraber karıştırıyor. Yani i̇lla böyle fırına girmesine falan gerek yok mu? Ya bu artık biraz işin şovu yani. İşte hiç su falan, hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsini bir arada oluyoruz, fırına atıyoruz. Ama mükemmel bir şey çıkmıyor ortaya. <gülüyor> şu an seri yememin sebebi şu karpuzun tadı ağzımdan gitmiyor. Benim gitti. Çok şükür. Hadi diğerlerine geçelim. Afiyet olsun. Şimdi üç malzemenin üçünü bir kasede karıştırıyoruz. Ben ba bu arada şöyle yaptım, yani bayağı küçük gram marjlar vardı. Çarpı iki yaptım bütün malzemeleri. Daha rahat karıştırabilmek için. Birebir aynı yani ölçüler. Şimdi şurada güzelce karıştırmıyorum. Ben bundan ümitliyim bu sefer. Ben de. Çünkü zaten çok bahsediyorum. Yani ilkisinin hüsran olacağını hissettim bir yandan ama Sanki bunun tadı güzel olacakmış gibi geliyor. Şöyle, onda doğrular e, hep ters de aslında yani makarna o şekilde pişmez vesaire falan. E, karpuz Oo. kabuğu da aynı şekilde ama bunda hani belli ki nişasta zaten bir şey koyulaştırıyor ve e, koyu hamur haline getirebilme durumu var. 
çok kötü olmaz ama bilmiyorum lezzeti açısından pek belki içine vanilin de konulabilirdi. Hmm, ama ben de kakao onu kapatır yani, ya sonunda. Düz Kekao. bir şey gibi geldi. Şimdi e, tortu kalmaması için, topak olmaması için süzgeçten geçirmiş. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Ya bayağı bir anda koyulaştı ha. Evet. Uh. 90 saniye kavuralım. Şey lazım mı? Dur ben sana kap vereyim. Şimdi bu böyle bütünleşecek bir. Ondan sonra hemen ocaktan alacağız. Güzel gözüküyor. Bakayım. Ters de düşmüyor. Ben de şöyle. Sıcak değil mi ya? Bizim elimiz yanmaz. Aha, aha. Evet, evet. Eli yanmaz ama spatula sıkılır. Bak bunu, bunu kıramazsın. <gülüyor> bunu kıramayabilirim. Ama bu da ya olacak işte ben yaparım böyle ya. Şey yapacaksın böyle. Hadi avokadoyu yap artık. Merak ediyorum. Bu soğuğu ana so kadar sen Önce malzeme... Önce bakmasa mıydık ya? Yok yok Daha. önce bir Daha soğuması lazım biraz. Çünkü sıcak kakao, üzerine kakao serpiştireceğim ya. Biraz sıcak şu anda. Soğuyacak bu. Sonra minik toplar haline getireceğiz. Ben bunu kenara koyuyorum. Yağımızı koyalım. Yağ ısınırken herhalde avokadoyu hallederim gibi geliyor. Sıra geldi avokado soymaya. Görüşmek üzere. Ekipten bizi terk edin. Görüşürüz Ayşe. Bay bay. Şimdi şöyle bir şey yaptı. Önce ortadan çiziyor çok değişik bir şekilde. Evet, hiçbir pürüz olmaması lazım avokadoda. Bu arada bilmeyenler vardır belki diye söyleyelim. Avokado hani olgunlaşması için işte gazete kağıdına sarabilirsiniz. Muz veya elmanın yanına koyup olgunlaştırabilirsiniz. Bilmeyenler için söyleyebiliriz. <gülüyor> Muz ya da elma onu şey yapıyorum. Ha, kese kağıdı da olur bu arada. Gazete, kese, kese kağıdı. Bu şekilde espri araya girdi. Olmaz. Ha? Yok abi şey. Ne dedin? <gülüyor> Yok ya bir şey dedim. Dünyanın en kötü espresi yapacaktım tam. Araya girdim. İyi oldu. <gülüyor> İyi tamam kurtarmışım seni. Ama yapacağım yine de. Kutamıyorum kendim şu anda. Söyle. Bu elma ile mu nasihat ediyor? Olgunlaştırıyor ya böyle. Of. Ya bu görüntü ilktir yani. Benim gördüğüm avokadoyu unlamak, bir şey bulamak. Yumurta, ıslak el. Koyalım. <gülüyor> Her yeri dağıtarak Evet, yapacağım. her yerine dağıtıyor. Tamam bak sanki öyle güzel kaplanmıyor. Kaplanmadı. Bir daha mı acaba şey yapacağız? Double yapayım ben onu. Aynen, sen double yap. Bizimki... Çünkü bayağı böyle kaplı. Aynen. Bence onların göstermediği bir noktada da onlar böyle bayağı uladı. Şimdi çifte yapalım. Evet, hiç gözükmüyor. Bayağı Hı, Evet, çifte şey yapmış. Diyeyim. Evet, ısımız güzel. Şimdi birazcık banyo yaptıralım sıcak yayla. Ben... Sadece gerekli midir bu tarif diye onu sorgularım i̇şte ben. İşte o merak ediyorum. Üzerindeki o peynir ve ıı, ketçap veya acı sos biraz bana abartı geldi. Eğer bu kısmı çok iyiyse çok güzel bir ara sıcak olabilir. Sen hala sıcak bakmıyorsun bu sıcak avokadoya. Sıcak avokadoya ama... sıcak bakmıyorum evet. Evet güzel kızarıyor. Zaten kaplama düzgünse sıkıntı yok. Ha, ne olur buna gel geliştirme bir çılgınlık. Alt kısmından çekirdeğini koparacaksın onu, Hı -hı. çıkaracaksın. İçine başka bir şey dolduracaksın. Ondan sonra panelleyeceksin böyle... TikTok'ta kesinler. 6 milyon, hadi bakalım. Valla 6 milyon bana şey yapıyorlarsa, garanti yapıyorlarsa yaparım. Ona göre. Hmm. Altın rengi gözüküyor, çok evet, güzel. Evet, falan güzel oldu. Ben bir parça... Tuz Tuzlat, diyeceğim tabi tuzlamazsam içim rahat etmez. Adat. Tuz dövmesi fikirleriniz varsa bana e, Instagram'da DM'den yürüyebilirsiniz. Beğendiğim bir tane olsa koluma yaptıracağım. Kendi fikirlerim var. En yakın zamanda bir tuz dövmem olacak ama çok çılgın benim bir tuz fikrim var diyorsanız açayım. Ya oyun hamuru, organik oyun hamuru oldu. Çocuklarla evde. Evet, şeker koymadan içerisine. Böyle bir yumuşak topçuk yapma hevesi var değil mi? Yani sürekli. Tabii o bisküviyle falan hani kolayca havuç topları Ya da işte e, o glutenli pirinç unuyla yapılıyor. Mochi var mesela. Hmm. Evet ama yani güzel bir şey. Çok sakızımsı bir yapısı var. Şekli şemali çok daha hani şeyinden tadından daha güzel. Yani şekli güzel evet. yani. Son herhalde. Hadi sen önünü koy ben sonra şuradan peyniri üzerine fıttırayım. Görüntü olarak çok güzel. Gerçekten hmm. hoşuma gitti. Şimdi en son böyle fışık fışık yapıyor ya, ben de istiyorum yapmak onu. Nasıl? Şöyle. Fıçık fıçık. Ha, yaptın işte. Peynir. <gülüyor> i̇şte bu an. Sündürmesi. Hafiften karamelize. Ooo, peynir çılgınlığı. Ooo. 
Yeter. Yetmez. Ben yiyeceğim onu. <gülüyor> Şimdi göreceğiz bakalım nasıl ısıracaksın. Bir de acı sos vereyim onun üstüne. Çok da acı şey yapmayalım da yani. Tamam hadi az koyalım. Seviyoruz hadi ama. Çizgilerini az koyalım. Zaten bu sosun da en büyük özelliği kapağının ara ara Aynen. dolması. Ara ara değil hepsinin sadece bir kereye dökülmesi. Hadi az koyalım tamam. ama. Hadi. Ee, ben de şuradakinden bakacağım. Ya bu kadar peynir koydum. Hayır başlayayım. onu sen ısıracaksın. Ben şuradan tamam. sonra peynirsizinden bir kesip içine bakmak istiyorum. Sırıyorum. Sır bakalım. Çok heyecanlı. Ben de heyecanlıyım şu anda. Dışarı dikkat. ASMR gibi oldu. Hmm. Peynir biraz fazla. Peynir zaten her zaman her şeyin üstüne abartı koyuyorlar. Gerek yok. Öyle mi diyorsun? Bak şöyle yapacağım. Ben bunu yiyorum. Ben bunu yiyorum. Hmm. Bu benden geçti. Avokado sevenler kesinlikle benim gibi çok hmm. sevecektir. Bir tek handikabı dediğim gibi içerisinde çekirdek var ve ne kadar büyük olduğunu bilmiyorsun. Isırırken bir sıkıntı olabilir. O yüzden dilimlenmiş haliyle pane yapmak belki daha güzel olabilir. Olabilir. Biraz kalın parçalar olması lazım tabii. Çok Normal böyle için. dilim dilim yaparsanız şöyle Hı -hı. elma dilim gibi. Elma dilim gibi. Ondan sonra batırıp kızartabilirsiniz. Hadi tatlıyı da kapanış yapalım mı? Tamam ama buna şeyi de söylemem Aa, lazım. Söyleyeyim. Acı çok yakışıyor. Peynir biraz işi ağırlaştırıyor. Hem o şovu kızarmış. olmuş ya. O şovu olmuş. Bir de donuyor çünkü sonuçta. Şey sonra. lazım buna. Yanına bir ekşilik lazım. O zaman... Harika bir ara sıcak oluyor. Evet. Tamamdır yani. Şeklen insanı kazanan bir Kesinlikle. hali var. Kesinlikle. Şeklen ve o dokusuyla kazanıyor. Ama bence şeker miktarı biraz az geldi bana. Müsaadenle. Hadi. <gülüyor> Ağızda fırçalarımızı koyma da ayıp olmasın. <gülüyor> Yutmayalım. Hı? Hı? Yutmayalım. <gülüyor> Dış görünüşe aldanmayın arkadaşlar. Bu ne biliyor musun? Ee, böyle babaannenizde falan görmüş olabilirsiniz. Böyle nişastayla kola yaparlardı eskiden. Bunu biliyor musunuz? Böyle <gülüyor> ben de bilmiyorum. Nişastalı suyla böyle gömlek yakası kolası yapılırmış. Oo, bu oh, bence o. Oh. Çünkü bu olsa olsa e, kıyafete sürülür. Bu ağzına sokulmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Birincisi, inanılmaz. O böyle nişasta dişimi damağını kapa kapatıyor. Dam yani. Yapıştı direkt, damağıma yapıştı bir kere. <gülüyor> Takma diş olamazsa bunu yiyemez. <gülüyor> bir şey değil mi? Bu böyle boşlukları falan doldurur. Harç var ya hani şeyle evet. noodle yapıyorlar. Aynı öyle yani. Şekeri ağız. Bak şunu göstereyim bir kere. Bu ne bu şey miydi? Bunun adı ne? Slime miydi? Slime gibi bir şey. Yani Kinetik kum da olur şekeri bundan. yok. Şeker koysan da bir şey olmaz. Hmm. Çünkü... Hmm. Dokusu çok kötü. Dokusu şey yani bayağı... Şöyle bir şey var benim anladığım Şöyle. kadarıyla. Yani TikTok'ta aslında yemeğin içeriğinden çok görseli önemli, dokusu önemli ya da ne bileyim işte ne çok tıklatacaksa rengi güzel olsun, dokusu güzel olsun oradan yürümüşler. Yani içerisinde yemek içeriği mutlaka var. Kaçırdıklarımız varsa bunları lütfen bizle paylaşın. Bunlar bizim gözümüze çarpan yüksek, e, nasıl diyeyim beğeni almış, evet, e, çok tıklanmış e, içeriklerdi. Üçte bir mi? Yok, <gülüyor> dörtte bir. Dörtte bir. bir yani. Tabii, aynen. Dörtte bir Avokado oldu. Avokado yenir. Yani yenilebilir bir şey çıktı. Ne o Farklı makarna... bir lezzet yani. O evet. kesin. O makarnayla uğraşmak dışında... ya da onu yemek. Karpuz kabuğunu hiç... Yani izleyin sadece o kadar. Eğlenceli bir içerik Şey gibi. de olabilir. Belki sizin denediğiniz bazı TikTok tarifleri vardır. Onları bize gönderin. Biz de Bizi şey deneyelim. yapalım. Deneyelim. Belki bizim için de olumlu olur. Farklı neler yapabiliriz onu konuşabiliriz. Ee, biz valla istiyoruz böyle güzel TikTok videoları bize yollayın, şey biz de daha çok içerik yapalım. Aşağıda yorumlarda paylaşabilirsiniz, bize DM'den yollayabilirsiniz. Ee, belki farklı güzel içeriklerimiz çıkar, evet. devamı gelir. O yüzden videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.